இளம்பெண்கள் பாசறைன்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கும் போதுதான் அப்போதான் முதல் முதலா கடிமொழி ரிவோல்ட் பண்றாங்க ரிவோல்ட் பண்றாங்க மகளிர் என் பொருள் எதுக்கு எல்லாத்தையும் போய் சேர்த்துருங்களேன் அப்படின்னு சொன்ன அப்படின்ட்டு அந்த நேரத்தில் சிக்கல் இருந்த உடனே அதை டிராப் ஆச்சு அப்படின்றது உங்களுக்கு நினைவு இருக்கும் என்னிடம் எப்போதும் பேசி கொண்டிருக்கும் ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரிகிட்ட ஒரு ஆறு மாதம் முன்னாடி ஃபோன் பண்ணேன் ஜென்ரலாக சாதாரணமாக இயல்பாக பேசுவோம் சங்கர் நான் ஸ்போர்ட்ஸ் மினிஸ்டருக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இனிமேல் ஃபோன் பண்ணாதான் என்ன ஆபத்து பிள்ளைகிட்ட நீங்கள் அதிகாரத்தை கொடுத்தீங்க அதுக்கப்புறம் புள்ள தாங்க இல்லை யாருக்கு அவருக்கு தானே ஆபத்து அவருக்கு தான் ஆபத்து அவருக்கு தான் புரியலன்றேன் ஏன் அவருக்கு தான் ஆபத்துன்னா அப்போ தமிழ்நாட்டுக்கு ஆபத்து இல்லையா என்ன பேசுறீங்க கார் ரேஸ் எங்கே நடத்துவாங்க சென்னையில் ரோட்ல மெயின் ரோட்ல கார் நம்மளாம் ஆபீஸ் போகலாம் எப்படி போங்க என்ன விளையாட்டுங்களா ரோட்ல எல்லாம் இருக்காதுங்க ரோட்லங்க நீங்க ஓமந்தூர் ஆறுல ஆரம்பிச்சு சுவாமி சிவானந்த சாலை போய் நான் நம்ப மாட்டேன் அப்படி எல்லாம் இருக்காது நான் அவ்வளவு முட்டாளுங்களா ஏங்க அது பொதுமக்கள் போற ரோடு அங்க எப்படி ரேஷன் எடுத்து எப்படியா போங்க எங்கயா போங்க பொதுமக்கள் போற ரோடு மட்டும் இல்ல ஓமந்தூர் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு அப்படி அவர் ஆம்புலன்ஸ் வரணும் அண்ணன் உயிருக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்துகிறார்கள் கார் ஏதாவது ஆறாவது மாடிக்கு பறக்க விட்டு அண்ணனை காலி பண்ணலான்னு பிளான் போட்டாங்களா சரி இவங்களே இப்படி இந்த ரேஷன் நடத்துறாங்கன்னா அப்புறம் இந்த கீர்த்தி வாசன் தானே டிடிஎஃப் வாசன் எதுக்கு அவங்களுக்கு கேஸ் போட்டாங்க அந்த தம்பியும் ரேஷன் தானே போய் நடத்துச்சு அப்புறம் இவரும் ரேஸ் தான் நடத்துறாரு அவனாவது எங்கே ஊருக்கு ஒதுக்கு புறமா தான் இங்கே போய் போய் வந்து அவனே டை வச்சு கை வச்சுக்கணும் இவங்க என்ன ஊருக்குள்ள நடத்துறாங்க இப்போ இது இரநூத்தி இருபது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகுன்ட்டு இருக்கு சமீபத்தில் தானே சென்னை மாநகர ஆணையாளர் வேக கட்டுப்பாடு கொண்டு வந்தார் காரு அறுபது கிலோமீட்டருக்கு மேலே போகக்கூடாது பைக்கு நாற்பது தானேப்பா ஐம்பது கிலோமீட்டரு அது உங்களுக்கு எனக்குங்க இவங்களுக்கு கிடையாது அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் செல்வி ஜெயலலிதா ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு ஸ்டாலின் மீது தொடரப்பட்ட ஊழல் வழக்குகளில் ஒன்று நேப்பியர் பாலத்தை அகலப்படுத்தும் அப்போ அதில் ஊழல் பண்ணிவிட்டு இவங்களே அந்த அதிலேயே ரேஸ் விட்டாங்க இந்த மணல் ஊழல் அண்ணன் செந்தில் பாலாஜி ஊழல் அவரையும் பாருங்கள் பக்கத்தில் ரேஸ் விட்டு கொல்ல பார்க்குறாங்களோட அச்சமாக இருக்குங்க எனக்கு ஒரு மொத்தமாக முச்சிலாம் நினச்சிட்டாங்க போல் இருக்குது இப்போது எதற்காக இவர்கள் மணலில் தவறே நடக்கவில்லை என்று பேசுகிறார்கள் இவர்கள் மணலில் தவறே நடக்கவில்லை என்று பேசினா இல்லை இது போல் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நடத்தினா மணலில் ஊழலே நடக்கலைன்னு மக்கள் நம்பிக்குவாங்க என்று துறைமுருகன் நம்புகிறாரா இவ்வளவு சிக்கல்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன அமலாக்கத்துறையோட அஃபிடவிட்டை பார்த்தீங்கனாலே இந்த ஆட்சி மிகப்பெரிய நெருக்கடியை சந்தித்து கொண்டிருக்கின்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த நேரத்தில் தெரியே சொல்லுங்கள் மீண்டும் மீண்டும் நீதிமன்றத்துக்கு சென்று இப்போ ஏற்கனவே வந்து இந்த சனாதனத்துக்கு பேசுனது கோர்ட்டுக்கு போயிடுச்சு செந்தில் பாலாஜி மினிஸ்டராக வச்சுருக்குது கோர்ட்டுக்கு போயிடுச்சு அப்போ இந்த மாதிரி நம்ம ரேஸ் விட்டோம்னா இது கோர்ட்டுக்கு போகுன்றது உங்களுக்கு தெரியாதா ஒரு நீண்ட இடைவெளிக்கு மறு பிறகு மறுபடியும் நச்சின் நாள் மேட்ரு வந்திருக்கோம் ஏன்னா அரட்டைக்கு அதிகமாக எல்லாருமே கண்டென்ட் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அதனால் இந்த மேட்ரு வர முடியல இந்த மேட்ராக கிடைக்குது எல்லாம் பெரிய பெரிய மேட்ராக கிடைக்குது நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குது ஆனால் ஜனங்க வந்து டெய்லி நடக்கிற விஷயங்களை ஏதோ தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றாங்க பேசிடுவோம் அதனால் தொடர்ச்சியாக நச்சின் நாள் மேட்ரு அவசியம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சேலம் மாநாடு நடக்குது அந்த மாநாட்டு கூட ஏதோ வசூல்லாம் திட்டமிட்டு புக்கெலாம் அடிக்கிறான்னு கேள்விப்பட்டோம் எப்படியும் துணை முதல்வராக அறிவிக்கப்படுவார் அப்படின் தகவலோடு அதை நோக்கித்தான் திமுக பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்பது மிகவும் வெளிப்படையாகவே தெரியுது அதில் ஒன்றும் ஒளிவு மறைவோ சந்தேகமோ இருக்கிறதாக தெரியல அத்தனை பேரும் இதை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் நேற்று தான் இது ஒரு நிகழ்ச்சியில் ஏவாவில் பேசியிருக்காரு உதயநிதி வேண்டானாலும் நாங்கள் விட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அவர் தான் செஸ்ஸு நடத்துறதே எப்படி நடத்துறோன்னு கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்னு ஏன் செஸ் கண்டுபிடிச்சதே அவருன்னு சொல்லிட்டு போங்க ஏன் சுற்றி வச்சு இவ்வளோ தூரம் பேசுகிறோம் நம்ப மாட்டாங்களே ரைட்டு அதனால் கொஞ்சம் கம்மியாக சொல்கிறேன் ஆனால் இன்னொன்று சொன்னார் காதர் மொய்தீன் மைதீன் கான் ஒருத்தர் இருந்தார் பாளையங்கோட்டை அமைச்சர் அவரும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சராக இருந்தார் அப்போலாம் ஒன்றுமே பெருசாக நடக்கலை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயோ போயிடுச்சு அப்படின்றார் ஸோ கட்சிக்கு இவங்க ஒரு இண்டிகேஷனை கொடுத்துட்டாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை வருட இரண்டு வருடங்களாகவே ஆட்சிக்கு வந்த உடனேயே இதுதான் அடுத்து இதுதான் நடக்கப் போகிறதுன்றதுக்கான இண்டிகேஷனை வந்து ரொம்ப தெளிவாகவே தலைமை கொடுத்து விட்டது கலைஞர் உயிரோடு இருந்தபோது போஸ்டர்களில் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மே
அப்போ ஏதாவது ஒரு போஸ்டரில் பேனரில் கனிமொழி ஃபோட்டோ போடலாம் அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை ஃபேமிலி எல்லாம் சொல்லிடுவாங்க அப்படின்ட்டு திரு ஸ்டாலின் அவர்களே பல முறை தடுத்திருக்கிறார் மாநாட்டுக்கு மாநாடு மேடையில் எங்கேயாவது கனிமொழி ஃபோட்டோ கிட்ட வச்சாங்கன்னா இல்லை இல்லை ஃபேமிலின்னு சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு எடுத்து சில இடங்களில் அன்னியார் ஃபோட்டோ வச்சப்போவே ஸ்ட்ரிக்டாக ஆர்டர் வைக்கக்கூடாது வெறும் ஸ்டாலின் ஃபோட்டோ ஆனால் இப்போது திரு உதயநிதி அவர்களை முன்னிறுத்துவதை அவரே மனதார விரும்புகிறார் என்று தான் நான் புரிந்து கொள்கிறேன் அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட என்ன ஓய்வை விரும்பிட்டாரான்றது எனக்கு தெரியல இருக்கிற அணியிலேயே சிறந்த அணியாக இளைஞர் அணி தான் இருக்குது அப்படின்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கு மீதி அணியெல்லாம் கலைச்சிருக்கீங்க இன்னொன்று இளைஞர் அணியை தவிர வேறு அணியே இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் இளம்பெண்கள் பாசரை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு பிளான் போட்டாங்க ஞாபகம் இருக்கா இங்கே இங்கே மாதிரி எங்கேன்னா கோயம்புத்தூரில் செந்தில் பாலாஜி தீவிரு இவர் செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் உதயநிதி வச்சு ஒரு மாநாடு ஒரு பெரிய கூட்டம் நடத்தினார் அதில் தான் அந்த விஎஸ்பின் டி ஷர்ட்லாம் போட்டு டான்ஸ் ஆனால் உங்களுக்கு ஞாபகம் அந்த நிகழ்ச்சியின் போது தான் இந்த சிக்கல் ஏற்படுகிறது என்னென்னா இளம்பெண்கள் இளம்பெண்கள் பாசறைன்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கும் போது தான் அப்போ தான் முதல் முதலாக கனிமொழி ரிவோல்ட் பண்ணுறாங்க ரிவோல்ட் பண்ணுறாங்க அப்புறம் எதுக்கு மகளிர் அணி மகளிர் அணி அப்புறம் எதுக்கு எல்லாத்தையும் போய் சேர்த்துருங்களேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படின்ட்டு அந்த நேரத்தில் சிக்கல் இருந்தோடனே அதை ட்ராப் ஆச்சு அப்படின்றது உங்களுக்கு நினைவு இருக்கும் இதை ஒரு கட்சி தலைவர் அனுமதிக்கலாமா இன்னொன்று மகளிர் அணியில் இருக்கிறது வேறு யாரும் இல்லை சொந்த தங்கச்சி அங்கே அதை அன்றுமைன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அடுத்ததாக இளைஞர் அணி இன்னொரு பிரச்சனை ஒன்று இருக்குது குறிப்பிட்ட வயசு வரைக்கும் கூட மாணவர் அணி பற்றி கவலை இல்லை துறைமுருகனே மாணவர் அணியில் இருந்தார் ரொம்ப ஆமாம் இவர் நாலு வருஷம் முன்னாடி இவர் தானே இளைஞர் அணி செயலாளர் அதனால் இளம் பெண்கள் பாசறைன்னா மகளிர் அணி ஃபுல்லாக அதுக்குள்ளே போயிடுவாங்க அது முடிச்சிருவாங்க அப்படின்றது தான் அப்போது சிக்கல் எழுந்தது அதற்கு பிறகு துறையின் மூத்த அமைச்சர்கள் பலர் இருக்கையில் சிறப்பு திட்ட அமலாக்கம் வந்து உதயநிதி அவர்களிடம் வழங்கப்பட்டது அண்டு இரண்டாவது முறை அமைச்சர்களாக இருப்ப இருப்பவர்களெல்லாம் சீனியாரிட்டியில் தூக்கி பின்னணி போட்டுட்டு அமைச்சரவை ப்ரொட்டோக்காலில் உதயநிதிக்கு பத்தாவது இடத்த கொடுத்தாங்க அவரோட கீழே நிறைய மூத்த அமைச்சர்கள் இருக்காங்க இது எல்லாமே ஒரு இண்டிகேஷன் இப்போவே நீங்கள் இந்த கவர்மெண்ட்டு ஆஃபீஸர்ஸ் கிட்ட பேசுறீங்களா இல்லை ஸ்போர்ட்ஸ் மினிஸ்டர் சொல்கிறார் ஸ்போர்ட்ஸ் மினிஸ்டர் சொல்கிறார் அப்படின்னா என்னிடம் எப்போதும் பேசி கொண்டிருக்கும் ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரிகிட்ட ஒரு ஆறு மாதம் முன்னாடி ஃபோன் பண்ணேன் ஜென்ரலாக சாதாரணமாக இயல்பாக பேசுவோம் சங்கர் நான் ஸ்போர்ட்ஸ் மினிஸ்டருக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இனிமேல் ஃபோன் பண்ணாதான்னு ஓ சோசகமாக சொல்கிறேன் அப்போது நீ ஸ்போர்ட்ஸ் மினிஸ்டர் புகழ்ந்து பேசுனா நீ என்கிட்ட பேசலாம் நீ ஸ்போர்ட்ஸ் மினிஸ்டர் விமர்சனம் பண்ணுற அதனால் நீ புரிஞ்சுக்கணும் சரி சார் பேசலை சார் உங்கள்கிட்ட கொடுங்க அதுக்காக நீங்கள் நீங்கள் என்கிட்ட பேசணுன்றதுக்காகலாம் நான் ஸ்போர்ட்ஸ் மினிஸ்டர் போகிறது பேசுமா லூஸாக நான் நீங்கள் பேசுங்க எனக்கு என்ன வந்துச்சு அப்படின்னு ஸோ பியூரோக்ரஸிக்கு இண்டிகேஷன் கிடச்சிருச்சு கட்சியின் தலைவரே சொல்கிறார் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்றார் இந்த திமுகவின் கட்சி மாநாட்டை விட இளைஞர் அணி மாநாட்டை மிகச்சிறப்பாக நடத்த வேண்டும் என்பதில் மற்றவர்களை விட ஸ்டாலின் முனைப்பாக இருக்கிறார் ஆமாம் இது மட்டும் இதெல்லாம் நான் இப்போ சொன்னதெல்லாம் வந்து அரசியல் ரீதியாக நீங்களும் நானும் நிகழ்ச்சிக்கு கண்டென்ட் இல்லைனா பேசுறதுக்கான டாபிக் உண்மையான காரணம் தை மாதத்தில் துணை முதல்வராச்சுன்னா பையனுக்கு எதிர்காலம் ஓஹோன்னு இருக்குன்னு ஜோசியக்காரன் சொல்லியிருக்கிறான் இவ்வளோ தான் அவங்க அதை நம்பி தானே இருப்பாங்க அதனால் இதுதான் உண்மையான காரணம் சனாதனெல்லாம் அந்த இடத்துல வராது அது வேறு இது வேறு ஓ அப்போ அப்படி அவங்க சொல்லிட்டாங்கன்னா நம்ம அதை ஏற்றுக்கலாம் ஸோ இப்போது அது ஒரு முக்கியமான காரணம் அதனால் ஜனவரியில் அநேகமாக முடிசி விட்டு விழா இருக்கும் அதன் பிறகு என்ன ஆக போகிறது என்பதை நான் இப்போதே சொல்கிறேன் ஸ்டாலின் டம்மி அவரால் இல்லைன்னு பாருங்கள் அதிகாரம் முழுக்க சின்னவரின் கைக்கு செல்லும் கட்சியினரும் அதிகாரிகளும் சின்னவரை நோக்கி படையெடுப்பார்கள் ஃபஸ்ட்டு இவர்கிட்ட எதுவும் ரெக்கமெண்டேஷனு சிஎம்கிட்ட சொன்னால் இது செஞ்சு தர மாட்டார் அது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஃபஸ்ட்டு அவர்கிட்ட போக முடியாது அப்படியே போய் ஏதாவது ரெக்கமெண்டேஷன் சொன்னாலும் செக்ரட்டரி சார் என்ன சொல்கிறாருன்னு தான் அவர் கேட்பார் இவர் இவர்கிட்ட சொல்கிறதுக்கு சும்மா இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு உதயநிதி நினைத்தால் செய்து கொடுக்க முடியும் அதனால் நேராக கூட்டமெல்லாம் எங்கே போகிறது என்பதை நான் இங்கே பார்க்கத்தான் போகிறீர்கள் பொறுமையாக இருங்கள் இதோட ஆபத்து தெரியாமல் இவர் முடிசூட்டு விழாவுக்கு சம்மதிக்கிறார் என்ன ஆபத்து பிள்ளைகிட்ட நீங்கள் அதிகாரத்தை கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் புள்ள தாங்க இல்லை யாருக்கு அவருக்கு தானே ஆபத்து அவருக்கு தான் ஆபத்து அவருக்கு தான் புரியலன்றேன் ஏன்னா அவருக்கு தான் ஆபத்துன்னா அப்போ தமிழ்நாட்டுக்கு ஆபத்து இல்லையா என்ன பேசுகிறீங்க அதுதான் கேட்குறேன் உங்கள்கிட்ட எல்லாத்து
இப்போ அந்த முடிச்சூட்டு விழாக்கு முத்தா இப்போ முன்னாடி இப்போ சென்னையில் வந்து யாரும் ஏற்கனவே செஸ் இது நடத்துகிறாங்கன்னு புகழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இப்போ ஒரு கார் ரேஸ் கார் ரேஸ் எங்கே நடத்துவாங்க சென்னையில் ரோட்டில் மெயின் ரோட்டில் கார் நம்மளாம் ஆஃபீஸ் போகிறாங்களா எப்படி போங்க என்ன விளையாட்டுங்களா ரோட்லலாம் இருக்காதுங்க ரோட்லங்க நீங்கள் ஓமந்தூர் ஆறில் ஆரம்பித்து சுவாமி சிவானந்தா சாலை போய் நான் நம்ப மாட்டேன் அப்படிலாம் இருக்காது நான் அவ்வளோ முட்டாளுங்களா அவங்க இன்னைக்கு ஓட்டில் வழக்கு வந்திருக்குல்ல பொது நல்ல வழக்கு அப்படியா ஆமாம் ஓட்டு ஃபுல்லாகவே அதாவது சுவாமி சிவானந்தா ஆரம்பித்து பீச் தூர்தர்ஷன் ஆஃபீஸ் ஆமாம் அந்த ரோடு இருக்கு போய் அந்த ரோட்ல ஆரம்பிச்சா நேரம் போய் பீச் திரும்பி பாருங்க லெப்ட் திரும்பி வார் மெமோரியல் வந்து வார் மெமோரியல் கொடிமர சாலை லெப்ட் வந்து மறுபடியும் தீவு திடல் அந்த மன்றோ சிலைக்காக வந்து எக்ஸிபிஷன்லாம் நடக்கும் இல்லை தீவு திடல் அது தெரியுது மன்றோ சிலை அப்படியே வந்து இங்கே முடிப்பாங்க இப்படியே இப்படியே சுற்றிட்டு இருப்பாங்க இல்லை அப்படி வந்து திருப்பி பீச் ரோடு போகும் மறுபடியும் அப்படி அப்படியே ப்ரெஸ் கிளப் தாண்டி ப்ரெஸ் கிளப் இல்லை மறுபடியும் லெஃப்ட் திரும்பி இப்படியே சுற்றுவாங்க லெஃப்ட் எங்கே திரும்புவாங்க மறுபடியும் சிவானந்தா சாலை திரும்புவாங்க எனக்கு அதுக்கு முன்னாடி பல ஆண்டுகள் நடந்துகிட்டு சிக்ஸ்டீஸ்லேருந்து இப்போ இருங்காட்டு கோட்டைக்கு மாற்றினாங்க அது ரேஸ்ட் ட்ராக் அது அங்கே வந்து அங்கே நடத்தலாம் ஆனால் சின்னவருக்கு என்ன பேர் இருக்கு எங்க எங்க நடத்தினா நாங்கள் ரேஸ் ரேஸ் தானேங்க அங்கே போய் இங்கே நடத்தினா பேர் இருக்கும்ல சென்னை சிட்டிக்குள்ளேயே நடத்தணும் அப்படின்னு உண்மையிலேயே உங்களுக்கு அறிவு இருக்கா இல்லையா இல்லை சீரியஸ் ஆகி இருக்கு எப்படிங்க ஊருக்குள்ளே எப்படிங்க கார் ரேஸ் நடத்துவீங்க நடத்துகிறாங்களே கார் ரேஸுக்கு ஒரு ட்ராக் வேணும் ஆதார் ஓட்டம் நடத்த முடியாது அப்போ அந்த ட்ராக்காக இந்த சாலை வந்து நடுவில் இருக்க சென்டர் மீடியம்லாம் இருக்குல்ல நீங்கள் சிவானந்தா சாலெலாம் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரா ரோடு பெரிய ரோடு நம்பர் சென்டர் மீடியம் எல்லா இடத்துலையும் தான் இருக்குது அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு புதுசாக அந்த ட்ராக் ரெடி பண்ண அந்த நியூஸே ஃபாலோ பண்ணல இன்றைக்கி கோர்ட்டுக்கு வந்து என்னாச்சு கோர்ட்டில் வந்து யார் வழக்கு போட்டிருக்கிறது ஸ்ரீன்னு ஒருத்தர் ஸ்ரீ ஹரீஷ்னு ஒருத்தர் டாக்டர் ஒருத்தர் அவர் தான் வழக்கு போட்டிருக்காரு அந்த வழக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொல்கிற காரணங்கள் ஒவ்வொன்றுமே ரொம்ப வேல்யூபிள் அது இரநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி ரூபா கவர்மெண்ட்டுக்கு செலவு இந்த ரேஸ் நடத்துறதுனால ஏற்கனவே இருங்காட்டு கோட்டையில் இருக்கு ஆமா அதை நடத்திட்டு போகலாம் ஆனால் இங்கே சின்ன ஒரு ஆசைப்படுறாரு ஸ்போர்ட்ஸ் மினிஸ்டர் இருக்கும் போது சென்னைக்குள்ளேயே ஓட விட்டார் வண்டிங்களா அப்படின்னு காமி தேக இரநூத்தி நான் தொடக்க முதலே சொல்லி வருகிறேன் இந்த குடும்பம் தமிழ்நாட்டை தங்களுக்கு சொந்தம் என்று இந்த குடும்பம் நினைத்து கொண்டிருக்கிறது நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இப்போ அது கரெக்டாக இருக்கா எப்படி இந்த தைரியம் வரும் சரி இவங்களே இப்படி இந்த ரேஸ்ல நடத்துனா அப்புறம் இந்த கீர்த்தி வாசன் தானே வாசன் எதுக்கு அவங்களுக்கு கேஸ் போட்டாங்க அது தம்பி ரேஸ் தானே நடத்துச்சு அப்புறம் இவரும் ரேஸ் தான் நடத்துறாரு அவனாவது இங்கே ஊருக்கு ஒதுக்கு புறமா தான் இங்கே போய் போய் விழுந்து அவனே டை வச்சு கை வச்சுக்கினான் இவங்க நாங்கள் ஊருக்குள்ள நடத்துறாங்க அதுவும் அண்ணன் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல் தங்கி இருக்கிற இடத்துக்கு பக்கத்தில் நடத்துறாங்க பல்வேறு விதமான நோய்களோட வாடி கொண்டிருக்கிறார் ஏங்க அவ்வளோ வாடுற ஒரு பக்கத்தில் போய் புரு புருன்னு கார் ஓட்டி இருந்தா என்ன அதே எங்கள் ஆப்பிட வீட்டில் சொல்கிறாங்க போட்டிருக்குது <laughs> கவர்மெண்ட் <laughs> 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 ஆமாம் நீங்கள் சொல்கிறது தான் போட்டிருக்காங்க மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலில் இரநூத்தி இருபது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகுமா அந்த கார் இரநூத்தி இருபது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போவோம் அப்போ சவுண்டெலாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க ஆமாம் அப்போ அண்ணனுடைய நிலைமையை நினச்சி பாருங்கள் இது சொன்னப்போ அந்த ஓமந்தூர் ஆறு ஹாஸ்பிட்டலில் நோடல் ஆஃபீஸ் வெயிட் 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 நூறு மீட்டர் ஹாஸ்பிட்டலை சுற்றி இருக்கக்கூடிய நூறு மீட்டர் வந்து நாய்ஸ் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோலுக்கு கீழே வரக்கூடிய சைலன்ஸ் ஏரியான்னு போட்டிருக்கு இது நூறு மீட்டருக்குள்ளே தானே வரும் வரும் ஆனால் அந்த நோடல் ஆஃபீஸர் அனந்தகுமார் ஒருத்தருக்காரில் நம்ம கூட முதல்ல விவேகானந்தன் தப்பாக சொல்லுவாங்க விவேகானந்தன் கோர்ட்லாம் எழுதி வச்சு இருங்க இது நூறு மீட்டர் வராது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி 
சிவானந்தா சாலையில வண்டி போகுதுன்னா சிவானந்த சாலையில ஒட்டி தானே ஓமந்தூரம் இருக்கு ஐம்பது மீட்டர்னு அவரே குறிப்பிடுவார் ஆமா வீட்டுல சொல்லியிருக்காரு ஐம்பது மீட்டர் தான் இருக்கு அவருக்கு பெரியவருக்கு பாதிப்பு வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஆனாலும் அந்த நோடல் ஆபீசர் அனந்தகுமார் சொன்னல்ல சகல வச்ச சகல அவரு வந்து இது கோர்ட்ல இன்னைக்கு சொல்லியிருக்காரு இரநூறு மீட்டருக்கு அந்த ஆண்டு தான் இருக்குது பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னா அவரு எப்படி இரநூறு மீட்டர் வரும் அவருக்கு வந்துருக்குது இல்லைங்க அந்த ஹாஸ்பிட்டல் காம்பவுண்ட் பக்கத்துல தான் சிவானந்த சாலை இல்லையா இரநூத்தி இருபது கிலோமீட்டர் கார் போச்சுன்னா எப்படி சத்தம் கேட்காம இருக்கும் ஆஹ் இதுல அஃபிடேவிட்ல இது சொல்றாரு வெறும் பப்ளிசிட்டிக்காக இந்த ரேஸ் நடத்துறாங்கன்றது ரொம்ப தைரியம் வருது ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பீச் ரோடும் மவுண்ட் ரோடும் தான் உங்களுக்கு ஜிஹெச்சுக்கு சென்ட்ரலுக்கு எல்லா இடத்துக்கும் வர்ற ரூட்டு ஆமா அடிப்பட்டு ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு ஆம்புலன்ஸ் போய்கிட்டே இருக்கும் ஜிஹெச்சுக்கும் ஓமந்தூரா இருக்கும் நீங்க இந்த மாதிரி ரோட்ட மறுச்சு நடத்தினீங்கன்னா எப்படி இப்போ இது இரநூத்தி இருபது கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல போகுன்ட்டு இருக்கு சமீபத்தில் தானே சென்னை மாநகர ஆணையாளர் வேக கட்டுப்பாடு கொண்டு வந்தாரு கார் அறுபது கிலோமீட்டருக்கு மேல போகக்கூடாது பைக் நாற்பது தானேப்பா ஐம்பது கிலோமீட்டர் அது உங்களுக்கு எனக்குங்க இவங்களுக்கு கிடையாது அவரு இப்படி ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்பாண்ட் யாரு பாருங்க சர்ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரோட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் ஹைவேஸ் அவரு ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்திருக்காருன்னு அதுல குறிப்பிட்டு இருக்காரு வேக கட்டுப்பாடு எவ்வளவு இருக்கணும் ரோடுடைய தரம் இருக்கு எப்படி இருக்கணும் ரேஸ் எந்த ரோட்ல நடத்தணும் அப்படிலாம் இருக்கு ஆனா அதை மீறி அந்த இதுவரை சொல்லியிருக்காங்களங்க நூத்தி ஐம்பத்தி நாலு வருட பழமையான நேப்பியர் பிரிட்ஜ் வழியாக இது செல்கிறதுன்னு போற அந்த பிரிட்ஜ் தாங்கணுன்றாரு ஏன்னா அந்த பிரிட்ஜில் போய் நீங்க ஏற மேல கிழ ஏறிட்டேன்னா இல்லை நீ போற வேகத்துக்கு அந்த பிரிட்ஜ் ஏதாவது ஆச்சுன்னா இல்லை இது வந்து ஒரு இருக்கிறதுல இது ஒரு முக்கியமான கிரவுண்டுன்னு பாக்குறேன் என்ன காரணம்னா தொண்ணூத்தி ஆறாம் வருடம் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் மேயராக இருந்தபோது தான் நேப்பியர் பாலம் அகலப்படுத்தப்பட்டது ரெண்ட பக்கத்துல ஒரு பாலம் கட்டினாங்க ஆஹ் அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் செல்வி ஜெயலலிதா ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு ஸ்டாலின் மீது தொடரப்பட்ட ஊழல் வழக்குகளில் ஒன்று நேப்பியர் பாலத்தை அகலப்படுத்தும் அப்போ அதில் ஊழல் பண்ணிவிட்டு இவங்களே அந்த அதுலேயே ரேஸ் விட்டு ரேஸ் விடுறாங்க இன்னொன்று அந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா சிவானந்த சாலை வந்து டக்குன்னு அப்படியே லெப்ட்டு திரும்பும் இவங்க வர்ற ஸ்பீடுக்கு இந்த இதுக்கு அந்த மாதிரி வந்து திரும்பத்துக்கான ஏற்பாடுலாம் சரி இது ஃப்ரீயாக எல்லாரும் போய் பார்க்கலாமா அது ரேஸ் பத்தாயிரம் ரூபா டிக்கெட்டு இதே ஆயிரம் ரூபா பத்தாயிரம் ரூபா அது ஏகப்பட்ட இது கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பெரிய டாரிஃபே கொடுத்துருக்காங்க இதில் இந்த ஐபிஎல் மாதிரி இதுலேயும் சேர் கேர்ள்ஸ்லாம் இருக்காங்களா சேர் கேர்ள்ஸ் இருந்தால் வண்டி கிண்டி ஏறிச்சு நானா அவர் போகிற வேகத்துக்கு இருப்பாங்க சொல்ல முடியாது அது இல்லாமல் அந்த கிரிக்கெட் மேட்ச் கூப்பிட்டு போன மாதிரி செலிபிரிட்டிஸ்லாம் கூப்பிட்டு வந்து உக்கார வைப்பாங்க அதெல்லாம் நடக்கும் ஏன்னா பின்னே சின்னவர் நடத்துறாருல்ல சின்னவருக்கு பேர் வரணும் சரி இன்னும் அதிகாரம் கைக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே மவுண்ட் ரோட்ல கார் ரேஸ் விடுறீங்க உங்கள் கையில எல்லாம் அதிகாரம் கிடைச்சிச்சுன்னா தமிழ்நாடு என்னத்துக்கு ஆகும் நினைச்சு பார்க்கவே அச்சமா இருக்குதுங்க சேம் இதே தான் இப்போ நீதிமன்றம் என்ன உத்தரவு பிறப்பித்து இருக்கிறது என்று நீ இன்னொன்று அந்த இடத்துல வந்து அந்த ஜோன் வந்து மில்ட்ரி தென் மண்டல ஆமாம் ஆர்மி 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 இருக்கு அவங்கள்ட்டலாம் நாங்கள் பேசிட்டோம் அப்படின்னு இவங்க அஃபிடேவிட்டில் ஒரு வக்கீல் சொல்கிறாரு அந்த இதில் வழக்கில் சொல்லும் போது நாங்கள் அவங்கள்ட்ட கலந்து ஆலோசித்து விட்டோம் கப்பற்படை எதுவும் வரும் தெரியுமா அந்த சைடு ஆமாம் ஆமாம் கரெக்ட் கரெக்ட் அந்த நேப்பியர் பிரிட்ஜ் பக்கத்தில் அதே மாதிரி கோஸ்ட் கார்டு ஆஃபீஸ் அங்கே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கொடிமர சாலையில் ராணுவ இது இருக்கு ஆமாம் இந்த சைடு வந்தால் நேப்பியர் இது மண்ட்ரோ சிலைக்கு ஃபுல்லாக ரெண்டு ரைட் லெஃப்ட்டு இராணுவ ஆர்மி 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 தென் மண்டல அலுவலகம் இருக்குது இவங்கள்ட்டலாம் வந்து நாங்கள் பேசிட்டோம் அப்படின்றாரு கோர்ட்டை அதை ஏற்றுக்கிற மாதிரி தெரியல அவங்கள்ட்ட நீங்கள் என்ஓசி எதாவது வாங்கியிருந்தீங்கன்னா அதை கொண்டு வந்து தாக்கல் பண்ணுங்க அப்படின்னு தள்ளி வச்சுருக்காங்க வழக்கை ஒரு சாதாரணமாக மக்கள் பிரச்சனைக்காக நாங்கள் ஒரு ஓரமாக ஆர்ப்பாட்டம் போராட்டம் பண்ணிக்கிறோம்னா ஊருக்கு ஒது ஊருமா இங்கே போன்றாங்க அங்கே போன்றாங்க இவங்க மவுண்ட் ரோடில் அதுவும் மில்ட்ரி இருக்கிற இடத்துல ரேஸ் விட்டு அதுக்கு டிக்கெட் வேற டிக்கெட்டு கேலரி மாதிரி கட்டுறாங்க கேலரி எங்கே கட்டுவாங்க அந்த தீவு திடல் ஓரமாக அந்த மில்ட்ரி கிரவுண்டு இல்லை அந்த இதெல்லாம் இருக்குல்ல அங்கே எங்கேயா கட்டுவாங்க அங்கே வர்ற வழியில் எங்கேயாவது ஒரு பார்வையாளர் மாடம் மாதிரி பத்தாயிரம் பேர் உட்கார்ற மாதிரி ஆ அதில் அவர் குறிப்பிட்டிருப்பார் இந்த ரேஸை நடத்துறது தனியார் நிறுவனமா அரசா அரசுன்னு சொல்லிக்கிறாங்க அவர் வந்து நடத்துறவங்க நடத்துறவங்க தான் சொல்கிறாரு பெட்டிஷனர் டாக்டர் ஸ்ரீஹரிஷ் ம் இல்லை அது நடத்துறது இவங்களுக்கு தான் இது பண்ணியிருக்காரு
இந்த கேம்ஸோட ஹிஸ்ட்ரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரோம் நகரத்தில் சண்டை மூட்டி விட்டு அங்கே அந்த தத்துவ ஞானிகளை கூட எழுதியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி கிளாடியேட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சண்டை போடுவாங்க ஒரு தூரம் இந்த டீம் இப்போ ஐபிஎல் ஒரு பருத்தி வீரர்கள் ஆ அந்த பருத்தி வீரர்கள் மாதிரி அங்கே ஒரு வீரர்கள்லாம் இருப்பாங்க அங்கே வந்து சண்டை போட்டு மக்களின் கவனத்தை திசை திருப்புவதற்கு ரோமானிய சாம்ராஜ்யத்தில் இந்த விளையாட்டுகள் கிளாடியேட்டர் விளையாட்டுகள் அதாவது என்னென்னா ரொம்ப கோரியாக இருக்கும் தோற்று போகிறோன்னா கொன்றுணும் அதை அந்த க்ரௌடு என்ஜாய் பண்ண இந்த இவர் ஒரு படம் கூட வந்துச்சு ஒரு கிளாடியேட்டர்னே ஒரு படம் வந்துச்சு கிளாடியேட்டர்னு ஒரு படம் வந்துச்சு இன்னொன்று அந்த ஓடிடியில் நீங்கள் இந்த ரோம சாம்ராஜ்ஜி இந்த பழைய படங்கள்லாம் பார்த்தா அதில் எல்லாம் இருக்கும் அந்த இந்த மாதிரி கிளாடியேட்டர் ஃபைட்ஸ் நடக்கும் அதெல்லாம் எதுக்கு அவங்க நடத்துகிறாங்கன்னா மக்களின் கவனத்தை திசை திருப்ப இந்த மாதிரி விளையாட்டுப் போட்டிகளை நடத்தணும் அதுக்காக தான் ரோமானிய சாம்ராஜ்யத்தில் மிகப்பெரிய விளையாட்டரங்கங்கள் கட்டப்பட்டிருந்தன இருபத்தி மூணாம் புலிகேசியில் கூட கொஞ்சம் சீ இருக்கா அந்த ஜாதி சண்டை மைதானம் ஒன்று அங்கே வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அது மாதிரி இப்போது இவங்க இந்த மணல் ஊழல் அண்ணன் செந்தில் பாலாஜி ஊழல் அவரையும் பாருங்கள் பக்கத்தில் ரேஸ் விட்டு கொல்ல பார்க்குறாங்களோட அச்சமாக இருக்குங்க எனக்கு ஒரு மொத்தமாக முடிச்சிடலாம் நினச்சிட்டாங்க போல இருக்கு ஸோ இதையெல்லாம் சரி செய்வதற்கு இது போல ஒரு பந்தயத்தை நடத்தி மக்கள் பாருங்க ஒரு சின்ன ஒரு கார் ரேஸே விட்டா ஒரு மவுண்ட் ரோடு இவ்வளோ பெரிய இவர்கிட்ட அது கொடுத்தோன்னா தமிழ்நாடு பூரா இதே மாதிரி ரேஸ் ஓடுறது மாதிரி பஸ்ஸுங்கள் எல்லாம் எல்லாம் ஓரம் கட்டிட்டு இது மாதிரி கார் விட்டுட்டு இந்தியாவே அமெரிக்கா போல தமிழ்நாட்டை அமெரிக்கா போல வளர்ச்சி அடைய வைத்திருப்பாருன்னு நம்புகிறாங்களோ இல்லையோ இவங்களுக்குலாம் என்ன தைரியம் அங்கே இப்படி பண்ணுறாங்க எங்கள் இதுக்கெல்லாம் அப்ஜெக்ஷன் வரும் மக்களை எதிர்ப்பு தெரிவிப்பார்கள்னு யாருக்குமே தோணாதா எப்படிங்க மவுண்ட் ரோடில் எப்படிங்க கார் ரேஸ் நடத்துறீங்க நீங்கள் நான் சொன்னல ஆம்புலன்ஸு ஏற்கனவே இப்போ சென்னை பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குன்னு நீ இந்த இரநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடிக்கு சென்னையில் இருக்க பல துறப்பலாம் அவ்வளோ சாலைகள் சீர்கிடுது மெயின் ரோட்லேயே க்ரீன்வே சாலை இருக்குல்ல அமைச்சர்கள் போகிற சாலை அதையாவது சீர் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோ பள்ளம் இருக்குது அன்றைக்கி அவர் பிறந்த நாள் வந்துச்சு இல்லை அன்றைக்கி மட்டும் பேச் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த பள்ளத்தெல்லாம் மூடி ரோடு போடல அந்த அளவுக்கு தான் சென்னை மாநகராட்சி இருக்குது பேருந்து சாலைகள்லாம் படுமோசம் ஆனால் இதுக்கு இரநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி ரூபா இது ஒன்று ரெண்டாவது டிராஃபிக் பார்த்தீங்களா இப்போல்லாம் எனக்கு என்னென்னு திருப்பி விட்டு எல்லா இடத்துலையும் அதாவது இடைநில்லா பேருந்துன்னுவாங்களே அது மாதிரி இடைநில்லா வாகன போக்குவரத்துன்னு எல்லா இடத்துலையும் திருப்பி விட்டு எல்லாம் மண்டகாஞ்சி போய் கிடக்குறாங்க டிராஃபிக்கில் இந்த நேரத்தில் நீங்கள் அந்த இடத்த அடைச்சிக்கிட்டு நடத்துனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆம்புலன்ஸ்லாம் எப்படி வரும் ஒரு ஒரு இந்த குடியரசு தினம் மற்றும் சுதந்திர தினத்துக்கு ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா கடற்கரை சாலையில் வாகனங்களை விட மாட்டாங்க அது கூட ஆறு டு ஒம்பது காலையில் காலையில் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது ஈவினிங் ஆறு டு எட்டா நாலு மாலை நேரத்தில் பீக் ஹவர்ஸில் பீச் ரோடையும் மவுண்ட் ரோடையும் க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா என்னங்க ஆகும் அது என்ன விடுமுறை நாளா ஒன்பதாம் தேதி பத்து ஒன்பது பத்து எப்படி விடுமுறை நாள் வரும் பத்தாம் தேதி விடுங்க சனி ஞாயிறு ஆ சனி ஞாயிறு இப்போ நீங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட அந்த பக்கம் சென்றீங்கன்னா சனி ஞாயிறு அடிப்பட்ட ஆம்புலன்ஸ் அப்படியே வராதா வராதா இல்லை இன்னொன்று சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் இந்த வாகன போக்குவரத்து சென்னையில் குறைஞ்சா போயிடுச்சு இன்னொன்று ஆர்டீரியல் ரோடுங்க பீச் ரோடும் மவுண்ட் ரோடும் இன்னொன்று அது ஃபார்முலா ஒன் கார் வந்து இந்த ரோட்லலாம் ஓட்ட முடியாது அது ரேஸ் ட்ராக்குங்கன்னா வடிவமைக்கப்பட்ட கார் அப்புறம் எப்படி நடத்துகிறாங்க அதுதான் கேள்வி அதுதான் அவர் சொல்கிறார் அவர் அந்த டயர் முதற் கொண்டு அந்த ட்ராக்குக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட டயரு நீங்கள் அதை கொண்டு போய் சாதா ரோட்லலாம் ஓட்ட முடியாது அப்போ நீங்கள் எல்லாம் சாலையை பேர்த்து எடுத்து புதுசாக சாலை போட போகிறீங்களா உங்கள் ரேஸ்க்காக போடுவீங்க மற்ற மக்கள் வந்து பள்ளத்துலேயும் அதுலேயும் விழுந்து அடிபடணும் மற்ற விஷயம் சரி இப்போ வழக்கு நீதிமன்றம் என்றைக்கு ஒத்தி வைத்திருக்கிறது நாலாம் தேதி நினைக்கிறேன் திங்கக்கிழமை சரி பாப்பா நீதிமன்றம் நல்ல முடிவு எடுக்கும் என்று நம்புவோம் இந்த அப்படியே வீட்டில் இருக்கிற இது பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே இதாக இருக்கும் இல்லை அந்த சரி இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்த அரசு என்ன சொன்னாங்க அதுதான் நாங்கள் வந்து முறையாக நடத்திக்கிறோம் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளோடு நடத்திக்கிறோம் ஹைதராபாத்தில் கூட நடத்திருக்காங்க இதே மாதிரி ஹைதராபாத்தில் ரோட்டை நடத்திருக்காங்க அது எப்படி நடத்துகிறாங்கன்னு தெரில ஹைதராபாத்தில் என்ன நிலமை இருக்குது எப்படி இருக்குதுன்னு தெரியாதுல்ல நடத்திருக்கோம் அந்த மில்ட்ரி இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காருல்ல அப்படி வீட்டில் அவங்கள்ட்டலாம் நாங்கள் கலந்து ஆலோசித்திருக்கிறோம் அப்படின்றாரு கலந்து ஆலோசித்திங்க ரைட்டு லெட்டர் வாங்கினீங்களா அது லெட்டரை சப்மிட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கோர்ட்டு சொல்லியிருக்கு இந்த அவங்கள ரெஸ்பாண்ட் போட்டிருக்காங்களே ஆமாம் ஜென்ரல் ஆஃபீஸர் கமாண்ட் கமாண்டிங் ஜென்ரல் ஆஃபீஸர் ஆர்மி
யார்கிட்டையா சொல்லி சொல்ல சொல்லியிருப்பாரு எங்க நிரூபித்தாரா ஏங்க நிரூபிச்சாங்க எங்க நிரூபிச்சான்னு கேட்டா நிரூபிச்சிட்டோம் மணல்ல முறைகேடு நடக்கலன்னு நிரூபிச்சிட்டோம் அப்போ முறை எங்க நிரூபிச்சாருன்னு கேட்டீங்கல்ல செய்தியாளர் கேட்டு தான் நமக்கு அந்த பதில் கிடைச்சிருக்கோம் யாரும் கேட்கலையே இப்போது எதற்காக இவர்கள் மணலில் தவறே நடக்கவில்லை என்று பேசுகிறார்கள் இவர்கள் மணலில் தவறே நடக்கவில்லை என்று பேசினா இல்லை இது போல் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நடத்தினா மணலில் ஊழலே நடக்கலைன்னு மக்கள் நம்பிக்குவாங்க என்று துரைமுருகன் நம்புகிறாரா இல்லை அரசு நம்புகிறதா இல்லை ஸ்டாலின் நம்புகிறாரா இது வெட்ட வெளிச்சமாக கண்ணுக்கு தெரிந்த அனைவர் முன்பாகவும் நடந்த ஊழல் தமிழ்நாட்டில் கோடிக்கணக்கான ரூபாய்க்கு மணல் ஊழல் நடைபெற்றிருக்கிறது என்பதை என்பது எல்லாருக்கும் தெரியும் அமலாக்கத்துறை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இங்கே என்ன நடந்துட்டு இருந்துச்சுன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் அதற்கு பிறகு இந்த மணல் விசாரணையை பார்த்து திமுக கடந்த ஒன்றரை மாதமாக எப்படி நடுங்கி கொண்டிருந்தது என்பதையும் மக்கள் பார்த்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் இது போல் ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நடத்தி ஒரு அமைச்சராகட்டும் மற்றவர்களாகட்டும் சரி நாங்கள் தான் எல்லாத்தையும் நிரூபிச்சிட்டோம்னு அமைச்சர் இப்போ சொல்கிறார் இவ்வளோ நாளாக என் ஒன்றரை மாதம் என் வாய் முடிட்டு இருந்தார் அமலாக்கத்துறை தாக்கல் செய்திருந்த அஃபிடேவிட்டில் துரைமுருகனோட பிஏ ஏதோ ஒரு பேர் போட்டிருந்தாங்க உமாபதி 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 என்பவர் அழைத்து விசாரணைக்கு போகாதீங்கன்றதை ஃபேஸ் டைமில் அழைத்து விசாரணைக்கு போகாதீங்கன்னு சொன்னாருன்னு சொல்லிட்டு அமலாக்கத்துறை ஃபோன் அஃபிடேவிட்டில் போட்டிருக்கிறாங்க இவர் எங்கே நிரூபித்தார் இது இது போன்ற விவகாரங்கள் எல்லாம் பொது வெளியில் விவாதத்துக்கு கொண்டு வந்து இவர்கள் தங்கள் தாங்களே வந்து எந்த மண் அல்லாங்களோ அதே மண்ணை தூக்கி தலையில் போட்டுக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் நாம் இதை புரிஞ்சிக்க முடியும் எதுக்காக இப்படி பேசுகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இன்னொன்று இதெல்லாம் டிஃபெண்ட் பண்ண முடியாத விஷயங்க மணலில் எவ்வளோ கொள்ளை நடந்திருக்குன்றது ஊருக்கே தெரியுது அவ்வளோ விஷயங்கள் நடந்திருக்கும் போது இதில் ஒன்றுமே நடக்கவில்லை என்று முழு பூசணிக்காயை சோ சோற்றில் மறைக்கும் வேலை இவர்கள் செய்தார்கள்னா மக்கள் என்ன அவ்வளோ முட்டாள்களா ஸோ இந்த பக்கம் வந்து நாங்கள் எல்லாத்தையும் நிரூபிச்சிட்டோம்னு சொல்கிறது அந்த பக்கத்துக்கு ரேஸ் நடத்துறது அவ்வளோதான் சரியாக போச்சுன்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க தேர்தல் என்று ஒன்று வராமலாம் போய்விடும் நீங்கள் சொன்னாத நீரவ் மன்னன் கதை தான் சொல்லணும் கிட்டத்தட்ட அப்படி தாங்க சொல்லணும் ஆமாம் தெரிஞ்சிருந்தப்போ நீரவ் மன்னன் பிடியில் வாசி ஆட்சிக்கு எவ்வளோ நெருக்கடி ஏற்பட்டிருக்கு எவ்வளோ சிக்கல்கள் ஏற்பட்டிருக்குன்றா அமலாக்கத்துறையோட அஃபிடவிட்டை பார்த்தீங்கனாலே இந்த ஆட்சி மிகப்பெரிய நெருக்கடியை சந்தித்து கொண்டிருக்கின்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த நேரத்தில் ரேஸ் ஓட்டுருக்காங்க மீண்டும் மீண்டும் நீதிமன்றத்துக்கு சென்று இப்போ ஏற்கனவே வந்து இந்த சனாதனத்துக்கு பேசுனது கோர்ட்டுக்கு போயிடுச்சு செந்தில் பாலாஜி மினிஸ்டராக வச்சுருக்கிறது கோர்ட்டுக்கு போயிடுச்சு அப்போ இந்த மாதிரி நம்ம ரேஸ் விட்டோம்னா இது கோர்ட்டுக்கு போகுன்றது உங்களுக்கு தெரியாதா யாராவது ஒருத்தர் போவாங்களா இல்லையா டாக்டர் ஸ்ரீஹரிஷ் மாதிரி யாராவது ஒருவர் கோர்ட்டுக்கு நீதிமன்றத்துக்கு போவார்களா போகமாட்டார்களா இதெல்லாம் ஏன் இதான் சொன்னேன்னா முதல்வருக்கு ஒன்றும் தெரியாது அப்படியா டேடி வாங்க டேடி ரேஸ் பார்க்கலாம் டேடின்னு சொன்னால் வந்துட்டு போகிறாரு அவர் அவர் வந்து நிச்சயம் பேஸ்டாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது நிச்சயமாக இருப்பார் அவருக்கு கூட இது தவறுன்னு தெரியல பார்த்தீங்களா ஆ ஒரு மவுண்ட் ரோட்லேயும் பீச் ரோட்லேயும் சனி ஞாயிறு டிராஃபிக் எவ்வளோ கஷ்டப்படுவாங்க இன்னொன்று நீங்கள் அந்த ரெண்டு நாள் தான் பாக்குறீங்க இதுக்கு ரெடி பண்ற நாள் இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி ஆமா அப்பவும் டிராபிக் டைவர்ஷன் பண்ணி தான் அனுப்புவாங்க அப்போ மீடியா ரிமூவ் பண்றதுனா எவ்வளவு வேலை ஆமா அப்போ அப்பவும் போக்குவரத்து தடைப்படுவாங்கல்ல சரி நீதிமன்றமாக நிறுத்து தான் பார்ப்போம் நம்ம ரைட் மீண்டும் ஒரு நச்சு நாள் மேட்டர்ல கண்டிப்பா இப்போ நிறைய இன்னும் இதை விட இன்னும் நல்ல விறுவிறுப்பான தகவல்கள் எடுத்துட்டு வந்து பேசுவோம் சரியா நன்றி